ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാം വന്നിട്ട് നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ആണ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളവരെല്ലാം കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി സോ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഡെയിലി ഒരു ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ എയുടെ ഒക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് സീരീസ് റണ്ണിങ് ആണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സെവൻറ്റി ഡേയിൽ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്ത ഒരു കാണുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ വൺ വീക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂൾ വെച്ച് പഠിച്ച് സൺഡേ അതിൻ്റെ എക്സാം ആണ് അപ്പം ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോർഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ എക്സാം വന്നിട്ട് സൺഡേ ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ലൈവായിട്ടാണ് എക്സാം അൺ അക്കാഡമിയിലാണ് എക്സാം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി നമുക്ക് ത്രീ അവേഴ്സ് ഓർ ടു അവേഴ്സ് അൺ അക്കാഡമിയിൽ ലൈവായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും ഉണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും ലിങ്കും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ജോയിൻ ആവുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ജേതാവ് എയ്റ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ എൽ ഡി സി മെയിൻസ് ടെൻത്ത് ലെവൽ ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചാണ് ടോപ്പ് എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പേപ്പർ വൺ സെക്കൻഡ് സെപ്റ്റംബറിൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതും ടോപ്പ് എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഓരോ ഫാക്കൾട്ടീസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദിശയുടെയും ജേതാവിന് രണ്ട് ബാച്ചസും കറൻലി റണ്ണിങ് ആണ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പ്ലസ്സിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് ബൈ ടോപ്പ് എജ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും ആയിരിക്കും ടു ഗെറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ് ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ആവാനാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും മൈ റെഫറൽ കോഡ് സിനു ആൻഡ് സി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്നും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ തേർഡ് ഷെൽ ഓഫ് ദി കോപ്പർ ആറ്റം ഓക്കെ ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ തേർഡ് ഷെൽ ഓഫ് ദി കോപ്പർ ആറ്റം കോപ്പർ ആറ്റത്തിൻ്റെ തേർഡ് ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ആണോ തേർട്ടീൻ ആണോ എയ്റ്റീൻ ആണോ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണോ ഇറ്റ് ഹാസ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് യുറേക്ക എബണൈറ്റ് മാഗ്നാനിൻ ജർമേനിയം ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജർമേനിയം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് നിയോൺ പൊളാരിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ചെക്കിൻ എ സി സപ്ലൈ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് നിയോൺ പൊളാരിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് എ സി സപ്ലൈ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിയോൺ പൊളാരിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ബോത്ത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വിൽ ഗ്ലോ ആണോ ഓൺലി വൺ ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ഗ്ലോ ആണോ ബോത്ത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വിൽ ബി ഫ്ലിക്കറിംഗ് ആണോ ഓൺലി വൺ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഗ്ലോ ആൻഡ് അനദർ വിൽ ബി ഫ്ലിക്കറിംഗ് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വില് ഗ്ലോ ആയിരിക്കും അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലാമ്പ് വാട്ട് ലാമ്പ് ഫോർ ഫൈവ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് എനർജി എന്ന്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇനി ക്ലോസ് ടു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഏത് ലോ ആണ് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലോസ് ടു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം സ്ലോ ആണോ ലോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ ക്രിച്ച് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ആണോ ക്രിച്ച് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ ആണോ ഏത് ലോ ആണായിട്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Calculate the total power of the circuit of two lamps rated as 200 watt, 240 ഫോർട്ടി ഓൾട്ട് ആർ കണക്ട് ഇൻ സീരീസ് എ ക്രോസ് ടു ഫോർട്ടി ഓൾട്ട് സപ്ലൈ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ടോട്ടൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് രണ്ട് ലാമ്പ്സ് ഉണ്ട് സീരീസ് ആണ് ഓക്കെ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പവർ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഈച്ച് ലാമ്പ് ഓക്കെ പവർ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഈച്ച് ലാമ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല ഓരോ ലാമ്പിൻ്റെയും പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര വാട്ടാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഈച്ച് ലാമ്പ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് അത് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ലാംസ് നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം വോൾട്ടേജ് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് ലാംസ് അല്ലേ രണ്ട് ലാംസിനും വോൾട്ടേജ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി ബൈ ടു അല്ലേ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഈച്ച് ലാമ്പ് വി ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ഈച്ച് ലാമ്പ് എന്തായിരിക്കും പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ഈച്ച് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി എൽസ് ഈ വോൾട്ടേജിന് പകരം വി ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വി ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് എന്ത്ര കിട്ടും വി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ഈച്ച് ലാമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി വി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ബോത്ത് ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബോത്ത് ലാംസിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ബോത്ത് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ ആയിരിക്കത്തില്ലേ ടു ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ ഈ ഫോറും ടുവും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ടു ആറിനെ ആർ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഈ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടം തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം പവർ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഈച്ച് ലാമ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടാണ് രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ലാംസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവും ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഈച്ച് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ഈച്ച് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും വി ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആറ് വരും ഓക്കെ ഈച്ച് ലാമ്പിൻ്റെ പവർ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ബോത്ത് ലാമ്പ് രണ്ട് ലാമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടു ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ ചെയ്യാം വി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആർ നമുക്ക് ഫോറും ടുവും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും ടു ആർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പവർ ആണ് പവർ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഈച്ച് ലാമ്പ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബ
റോയൽ ബൈ ഏരിക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൈ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ഡി അല്ലേ ടു ഡി ബൈ ഡി ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതല്ലേ ഡയമീറ്റർ ഡബിൾ ആയി അപ്പം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഏതാ വരുന്നത് ആർ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ഇതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസസ് ടു ഫോർ ടൈംസ് ഡിക്രീസസ് ടു ഫോർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ചേഞ്ച് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഹാസ് ഡയമീറ്റർ ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വിൽ ഡിക്രീസസ് ടു ചേഞ്ച് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസസ് ടു ഫോർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് പാല സർക്യൂട്ട് വിത്ത് വൺ ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പൺഡ് പാല സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിത്ത് വൺ ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പൺഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് വിൽ റിമെയിൻ സെയിം ആണോ ഹോൾ കറണ്ട് വിൽ നോട്ട് ഫങ്ഷൻ നോ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ഇൻ ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺഡ് ബ്രാഞ്ച് എന്തായിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നോ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ഇൻ ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് വാട്ട് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓം മീറ്റർ റെസിസ്റ്റിവ് യൂണിറ്റ് ഓം മീറ്റർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ആർക്ക് ക്വെഞ്ചിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് വേരിയസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഓൾട്ടിമീറ്റർ കണക്ഷൻ ആണോ ലൈറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ ഹോം ആണോ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഇൻ അമീറ്റർ ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൾട്ടിപ്ലയർ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് എ ഓൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓൺ ഓപ്പൺ റെസിസ്റ്റർ ഇൻ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പിയർ എക്രോസ് ദി ഓപ്പൺ റെസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടോട്ടൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വിൽ അപ്പിയർ എക്രോസ് ദി ഓപ്പൺ റെസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്ത പതിനേഴാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻ വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണ് ആ റെസിസ്റ്റൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി സെൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അടുത്ത പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോമുല ഫോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഇൻറ്റു ടി ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് എസ് മോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഡിഫൈൻസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഓം പെർ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്ട് ലോസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് സീരീസ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാഡമിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള വരിക ഇന്ന് നമുക്ക് പത്തരയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നരയ്ക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി എട്ട് മണിക്കും ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും വരാൻ നോക്കുക 